जय गुरु जी भाई सेंटर आपके गुरु जी वो फिर आपको लोग के लिए नीच का स्पेशल क्लास सो आराम कर चुके हैं इच्छा है तो क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं हम जानते हैं कि आप सब मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको संस्कार नहीं सिखाया जाता आपको मोटिवेट नहीं किया जाता है फिजिकली आप लोग को वॉच नहीं कर पाते सेविंग से आप लोग में एक्साइटमेंट की कमी हो जाता है और इसीलिए एक्साइटमेंट की कमी हो जाता है कि आप लोग बस एकांत में कहीं पर मोबाइल लेके पढ़ते जाते हैं उससे बेहतर होता है कि ऑफलाइन क्लास आइए ज्वाइन करें बेस्ट फैकल्टी से आप लोग तीनों पेपर बायो हम कवर करेंगे फीस का कोई और केमिस्ट्री का कोई और भोजी आएंगे ये क्लास इसीलिए आप लोग को दिखाने वाले हैं अब दिखा रहे हैं कि शुभारंभ हो चुका है इच्छा हो तो क्लास से ज्वाइन कर सकते विश्वास नहीं होता है तो थोड़ा सा क्लास को लास्ट तक अंतिम तक देख ले जाए बोझ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसी को हम लोग मोल कंसेप्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको मोल कंसेप्ट हम लोग को इस तरह से स्टडी करना है कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट मेडिकल में पूछा है या जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो मेडिकल में पूछा जाता है सब क्वेश्चन आराम से बन जाए तो जैसे एटॉमिक मास हम लोग याद करते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 पॉइंट है या कार्बन का 12 एल है और नाइट्रोजन का 14 है इसका क्या अर्थ हुआ इसको न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल करेंगे कैसे इसे न्यूमेरिकल थ्रोत में बन जाएगा तो आइए देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट When expressed in AMU, when expressed in AMU, यदि एटोमिक मास को हम लोग एम यू में एक्सप्रेस करेंगे तो होगा वेट ऑफ वन एटम ऑफ डेट एलिमेंट एटोमिक मास को हम लोग पढ़ लेते हैं डिफिनीसन पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं वैल्यू उसका ठीक से मीनिंग नहीं समझते हम लोग को मीनिंग समझना है तो किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है उसके बगल में यदि हम लोग एम दे देंगे तो हमेशा उसमें कितने एटम होंगे वन एटम एटॉमिक मास के बगल में एम दे देंगे तो कितने एटम होंगे वन एटम और यदि एटॉमिक मास के बगल में ग्राम दे देंगे ग्राम तो कितने एटम होंगे जानते हैं 6.022 लिख लीजिए इसको लिखिए किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है उसके बगल में एम लिख देने से हमेशा वन एटम होते हैं और उसके बगल में ग्राम लिख देने से 6.022 पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री एटम होते हैं एलिमेंट चाहे कोई भी क्यों ना हो उसके बगल में एम लिख देने से कितने एटम होंगे वन एटम <coughs> और उसके बगल में ग्राम लिख देने से कितने एटम होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू डी पावर ट्वेंटी थ्री एटम होंगे जैसे एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ कैल्सियम होता है फोर्टी कैल्सियम का एटॉमिक मास कितना होता है फोर्टी तो 40 एम यदि कैल्सियम ले लेंगे हो जाएगा वेट ऑफ वन एटम कैल्सियम और यदि 40 ग्राम कैल्सियम ले लेंगे 40 ग्राम कैल्सियम ले लेंगे तो कितना एटम होगा बोलिए वेट ऑफ 6.022 पॉइंट जीरो टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम कैल्सियम आप लोग खुद लिख के दिखाइए एटॉमिक मास ऑफ मरकरी जो है एच जी मरकरी टू हंड्रेड होता है मरकरी का एटॉमिक मास कितना होता है टू हंड्रेड तो 
मटकरी का एटॉमिक मास 200 है तो खुद बखुद लिख लीजिए सीधी सी बात है एएमयू लिख देने से कितना एटम हो जाता है 1 एएमयू ग्राम लिख देने से कितना हो जाता है लिख लिए उतना मटकरी के एटम होंगे एटम तो होंगे लेकिन किसके होंगे मटकरी के एटम इसको ऐसे लिखिएगा 200 एएमयू मरकरी एच जी इक्वल टू वेट ऑफ वन एटम मरकरी ये मरकरी के एटम और यदि 200 ग्राम मरकरी ले लेंगे तो वेट ऑफ इतना एटम मरकरी को आइए इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं तब ना कंसेप्ट क्लियर होगा पहला कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए में लिखिए एटी एम यू ऑक्सी B में 80 ग्राम ऑक्सीजन एटी एमयू ऑक्सीजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटम निकाल के दिखाना एमयू और ग्राम में काफी अंतर होते हैं एमयू लेंगे तो एक एटम और ग्राम लेंगे तो 6.022 into 10 to power 23 हमारे पास 80 mu ऑक्सीजन है और 80 ग्राम ऑक्सीजन दो क्वेश्चन हो गया अलग-अलग दोनों में ऑक्सीजन का एटम निकाल के दिखा तो आंसर देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 60 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 60 इसका मतलब हो गया कि 16 जदी एमयू ऑक्सीजन ले लेंगे तो वेट ऑफ वन एटम ऑक्सीजन वेट ऑफ वन एटम ऑक्सीजन ठीक तुमको 80 में निकालना वेट ऑफ फाइव एटम ऑक्सीजन 16 फाइव जा 80 हिंदी में 16 पंच है बस बी फाइव ये आंसर हो गया फाइव फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन वेट ऑफ 6.022 इनटू 10 टू पावर 23 एटम ऑक्सीजन तो 80 में कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना एटम ऑक्सीजन आई आंसर एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए ऑक्सीजन के बदले में हम दे दिए कैल्शियम डाटा सेम कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 ये पहले लिख लीजिए उस उसको ये बनाइए ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड समय दो दो न्यूमेरिकल देते हैं एक एमयू में और एक ग्राम आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैल्सियम ये कैल्सियम है कैल्सियम का 40 यहाँ पर कैल्सियम 80 में कितना होगा 2 यहाँ पर 40 यहाँ पर कैल्सियम 
यहाँ पर क्या उसी एट्टी में कितना होगा टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए हम कर सॉल्व कर दिए पूरा लिख लीजिए इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व उसी तरह से मॉलकुलर मास मॉलिकुलर मास केमिस्ट्री में मास या वेट एक ही होता है मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर मास ऑफ एनी केमिकल सबस्टांस ऑफ एनी केमिकल सबस्टांस इन एम यू बराबर वेट ऑफ वन मॉलिक वेट ऑफ वन मॉलिक वेट ऑफ वन मॉलिकुल ऑफ डेट केमिकल सबस्टांस डेट केमिकल सबस्टांस वेट ऑफ वन मॉलिकुल ऑफ डेट केमिकल और यदि इसी को ग्राम में लिखें इसी को यदि हम लोग ग्राम में दे देंगे फिर वही बात 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू डी पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिकुल ऑफ डेट एटॉमिक मास में एटम होते थे अब मॉलिकुलर मास में मॉलिकुल होंगे कंसेप्ट वही है एटॉमिक मास में एटम की संख्या निकालते थे अब मॉलिकुलर मास में क्या निकालते हैं मॉलिकुल की संख्या लेकिन वही बात एम यू दे देंगे तो एक मॉलिकुल और ग्राम दे देंगे तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी लिखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ ठीक है एन एस थ्री मॉल नंबर ऑफ एन एस थ्री मॉल इन ए में 85 फाइव एम यू एन एस थ्री बी में एट्टी फाइव ग्राम एन एस थ्री लिखिए उस समय था एटॉमिक मास से संबंधित अब क्या है मॉलिकुलर मास से संबंधित फिर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है आंसर देखिए मॉलिकुलर मास ऑफ एन एस थ्री इज कल टू सेवेंटी तो एन एस थ्री का मॉलिकुलर मास कितना होता है सेवेंटी तो सेवेंटीन एम यू एन एस थ्री बराबर वेट ऑफ वन मॉलिकुल एन एस थ्री ठीक और यदि एट्टी फाइव ले लिए फाइव मॉलिकुल फाइव हो गया आंसर ए था अब होगा बी ठीक है अभी यदि हम ग्राम में ले सीमेंटीन ग्राम एन एस थ्री वेट ऑफ 
तो 85 में कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करो। हो गया। तो एक क्वेश्चन ले लिया और कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O टू ओ मॉल इन एम नाइनटी एम यू एच टू बी में नाइनटी ग्राम एच टू 